Так что же вновь приключилось с моим злополучным аутелем? А вы верите в проведение вещей? Привет, друзья! Вы снова на канале русского сумасшедшего пилота. И сегодня я расскажу вам об очередном инциденте, который приключился с моим квадрокоптером Autel Evo 2 Pro. Погнали! В начале декабря выехал со своим другом проветрить его и поснимать красивые видосы на вантовом мосту. Мосте. В общем, не суть важно. Подготовил дрон, зарядил батарею, запустил его и потихонечку начал поднимать. Кстати, винты у меня в этот раз уже стояли. Enterprise. Большие, красивые. О их сравнительном тестировании я рассказывал в одном из предыдущих видео, в котором вы можете посмотреть, насколько они дают прирост производительности. В общем, начал я его поднимать неспешно, не торопясь, снимая рядом стоящую сверкающую башню и на высоте 80 метров вдруг ни с того ни с сего он заверещал истошным голосом батарея села срочно на посадку я смотрю на пульт и вижу 0 процентов заряда такое у меня уже было 0 процентов вы не представляете как я очканул Поскольку не планировал никаких публикаций и не ожидал такого, запись экрана, конечно, не сохранилась. Но, к счастью, времени хватило, и я благополучно опустил свой дрон на землю. Приземлился он достаточно быстро и, можно сказать, слегка жестковато. Но, тем не менее, он остался цел и невредим. Так вот, о проведении. Я уже собрался, выдвинулся в сторону дома, и по пути у меня закралась мысль. А что я очканул? Надо было вставлять вторую батарею, да и летать себе в удовольствие. И только я об этом подумал, как налетает дикий ветер, снегопадище, прям ну реальная пурга. По дороге машину аж раскачивала, задувала местами за двадцатку. И если бы в этот момент я оказался в воздухе, чем бы все это закончилось, представления даже не имею. Вот и подумал, что этот дрон, умудренный житейским опытом, как живая скотинка, решил соскочить с этого полета. Возможно такое, как вы думаете? <смех> На самом деле, конечно, все объяснилось намного проще. Приехав домой, я достал батарею, осмотрел ее и увидел, что она слегка вспухла. Здесь на видео, возможно, и не видно сейчас, но реально вот на ощупь вот эта часть, она прямо вспухшая. Здесь все плоско у нас, здесь плоско, здесь плоско, а вот эта вот как бы часть прям вспухла. И в конечном итоге, то есть за ночь с одного, с одного деления у нас батарея умерла полностью на все 100%. А сейчас попробуем поставить ее на зарядку и посмотреть, будет ли она у нас вообще заряжаться. Зарядка пошла, и что интересно, она пошла, как будто три деления у нас уже заряжены, и заряжается только последняя. Но это говорит о том, что действительно присутствует проблема с самой банкой. Посмотрим, как она зарядится. То есть одна батарея у меня абсолютно ровная, здесь все идеально. А вторая, прямо есть небольшие выпуклости, вот в одной плоскости. Везде все ровненько, а здесь опухло. Кстати, может быть у кого-то был опыт по перенабивке батареек на дроны Autel Evo 2? Черканите в комментах. Может быть я попробую повторить это действие и возможно выпущу по этому поводу очередной видос. Потому что по-серьезному где-то летать на этой батарее я вряд ли уже буду. А для науки она еще может послужить. Для кого-то воскресенье это отдых и приятное времяпрепровождение. Для кого-то это работа. Ну а для меня сегодня... Возможность в световое время протестировать батарейку, которая в прошлый раз вызвала такую панику у меня, которая вздулась, чтобы наконец убедиться, можно ли ей доверять или пора в утиль. Сейчас по-быстренькому заряжаем 
мою вздувшуюся батареечку вместо на текущий момент единственной нормальной уже получается так и смотрим результат на улице сегодня прохладненько но не так сильно как в предыдущие дни поэтому будем считать что температура воздуха у нас вполне допустимая для полетов ну показывает минус 10 сейчас здесь как раз норма минус 10 Далеко ходить не будем, повесим его здесь и пускай висит. Висит как влитой, пока что четыре деления полностью отображаются. Все это дело пускай висит, а мы пока греться, потому что все равно холодно. Запись экрана я включил на всякий случай, чтобы можно было потом нормально воспроизвести хронометраж, насколько у нас хватит этой батарейки. Надо заметить, что на второй батарейке я полетал с винтами Enterprise не так давно, очень неплохо. Но есть определенные наблюдения, скажем так, дрон ведет себя более инертно медленнее разгоняется но ну, это такие субъективные ощущения надо конечно проверять будет более точно эти моменты но мне показалось что динамика именно на разгон на отлеты там когда даешь полностью тапку назад как-то стала менее интенсивной и то есть дрон ведет себя более инерционно Удивительно, но пока проблем никаких не выявлено. В режиме весенние все нормально. Значит, проблемы могут возникнуть, когда мы будем поднимать его на максималку вверх. Или даже не на максималку, потому что в прошлый раз я поднимал его очень медленно, спокойно, аккуратно. Попробуем сейчас, может быть. но в этот раз даже при максимальной скорости набора в стандартном режиме я поднимал его максимально выставив стик вверх дрон нормально поднимается и опускается и при этом у нас ничего не вырубается батарейка не перескакивает в режим заряд окончен очень странно но то что она вздулась это меня сильно напрягает Аккумулятор у нас, оставшаяся емкость 24%, температура батарейки разогрелась до 22 градусов. Ну, собственно говоря, она была комнатной температуры практически. Предупреждение о низком заряде поступило. Дождемся оставшиеся несколько минут, пока дрон окончательно разрядится и самопроизвольно приземлится. Удивительно, но это достаточно неплохой результат для этой батарейки, учитывая то, что мы слетали еще вверх-вниз. Кстати, видно, что камера прямо как-то немножечко кривовато под конец встала. Все, дрон садится. Ой -ой 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 -ой. Даже отрубил веточку. Короче, неплохой результат. Короче, в этот раз батарейка разрядилась вполне нормально, несмотря на то, что есть определенное вспухание по температуре оказалось все нормально в общем что было непонятно доверия конечно к этой батарейке нету как думаете можно летать на ней думаю над водой точно не стоит а по дальности обязательно попробуем потому что у меня висит в ближайшее время пара тестов которые я хотел провести с винтами Autel Evo 2 Enterprise и с обычными винтами на дальность как я говорил и на высоту еще момент. 
Кто-то говорил, пощупать двигатели бы после полета. Я скажу так, вот только посадил на руку, сразу схватился за двигатели абсолютно холодные, прямо вот реально. То есть двигатели не нагреваются, поэтому, э, несмотря на то, что винты у нас больше, вроде бы нагрузка должна быть больше, но двигатели не нагреваются, все в порядке. Но это практически опыт э, из зимних полетов, потому что на улице сейчас опять же мороз, сейчас минус 10, все так и стоит. Вот. Но учитывая то, что они прямо холодные, они чуть тепленькие там или еще как-то, то я могу сделать вывод, что и в летнее время, когда на улице будет стоять плюс 25, плюс 30, все с ними будет в порядке. В любом случае, ответственность за использование винтов Enterprise на дронах Autel EVO 2 серии обычной, да, то есть лежит на вас и только на вас. Я использую, я поделился своим опытом. А вы уже на свой страх и риск либо берете этот опыт себе на вооружение, либо посылаете куда подальше. Да, что-то про парапланы у нас давно ничего не было. Да и про путешествия подзабыли. Освежим. И кстати, если вы на этом канале впервые, то не забываем жмякнуть кнопку подписаться, колокольчик, ну сами знаете. Про лайки даже не напоминаю. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока.